Firmen müssen denken, wo investiere, wo investiere ich mein Kapital. Das ist das wahrscheinlich wichtigste Entscheidung wie jede Firma. Ähm, sollen die das in den ähm, ähm, geografisch, wo investieren sie? Mehr in ihr Heimatmarkt oder in Ausland, besonders in, in Asien oder die BRIC-Länder? Wo investieren sie ihr Kapital? In welchem Produktbereich? Welcher Produktbereich werden sie auflösen? Äh, werden sie pro, äh, welcher Produktbereich? ist ein entsprechendes Wachstum. Das ist das gleiche Ding wie vor 100 Jahren, wo investiere ich an mein Kapital. Aber die Situation hat sich mehr, ist mehr komplex. Erstens ist es mehr komplex, weil es gibt wesentlich mehr geografische Märkte, wo sie ihr Geld investieren, Nummer eins. Nummer zwei, durch Technologie. Um, uh, die technologische Landschaft wird sich radikal ändern. Das heißt, um, in das Social Network, was, was die Menschen hat gang und gäbe heute, vor zehn Jahren, es hat kaum existiert, uh, wie Twitter, Facebook uh, und so weiter. Auch die Banken uh, werden sagen, brauche ich eine Filiale an jeder Ecke? Um, vielleicht die Filialen werden aufgelöst werden und alle Bankgeschäfte werden online gemacht oder über das Handy gemacht. Sicherlich meine Hoffnung ist, es wird nicht anders sein. Das heißt, dass Deutschland wird die gleiche Kultur, was Deutschland hat. Die Leute werden, es wird der Wohlstand in Deutschland wird genauso gut, wenn nicht besser als jetzt. Und selbstverständlich werden wir andere Technologie haben, vielleicht andere Kleider haben. Das heißt, man tendiert keine Krawatte im Geschäftsleben. Aber das sind alle äußerliche Dinge. Was, was wichtig ist, ist was in ein Menschen's Herz ist. Und äh, ich glaube, die, wenn es, es wird uns weiter so gut in Deutschland gehen, abgesehen von irgendwelchen Naturkatastrophen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ein Erdbeben oder ein Tsunami kommt nach, nach, nach Deutschland. Äh. So wir sind, äh, äh, sind, äh, sind geschützt. Und meine Hoffnung ist, diese, äh, diese transatlantische äh, äh, Freihandelszone, dieser Partnership-Vertrag, weil ähm, ähm, das Thema Energiewende ist ein großes Thema in Deutschland. Unsere Energiepreise steigen. Im USA die Energiepreise fallen, ähm, weil die, Ener in die USA wird in 2030 un energieunabhängig sein. Und so mit diesem Transatlantic Partnership Vertrag, ich hoffe, es wird dann eine, eine Energie, eine Zusammenarbeit auch für Energie, dass auch unsere Kosten in Deutschland wird auch äh, einigermaßen verträglich. Ja. Äh, ich glaube, die USA äh, durch ihre Energiepolitik wird ein, 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 ein Influx von, von ausländischen Investoren. Weil was wird passieren ist, die Lohnkosten in China steigt sogar auf die gleiche Ebene wie in den USA. Die Wachstum wird ein bisschen reduziert. Die werden enorm Umweltprobleme in China haben, weil die, die, die investieren nicht so stark in die Umwelt. So die werden mehr in Ausland investieren. Und es wird interessant sein, wenn eine chinesische Firma ein DEX 30 Firma übernimmt. Das wird auch eines Tages sein. Wir haben ein Außenwirtschaftsgesetz, wo die Bundesregierung das verhindern kann. Das ist, ich bin gespannt, die politische Reaktion zu, zu sehen. Aber das ist unsere neue Welt. Wir werden mehr ausländische Investoren haben in Deutschland. Wir werden mehr Gastarbeiter in Deutschland haben. Kultur in den USA ist sehr ähnlich wie die Kultur in Deutschland, aber mit ein paar Ausnahmen. Um, ein Ausnahme ist das Wort Versagen. Wenn jemand in Deutschland versagt, das ist eine große Schande. 
Und äh, er oder sie sind mehr oder weniger beidseitig geschoben. Wenn jemand in die USA versagt, die amerikanische Mentalität ist, von diesen Versagen, und er ist tief am Boden, er hat etwas gelernt. Und so vielleicht, wenn er das nächste Mal macht, er wird diese Fehler nicht weitermachen. So, es gibt Leute, äh, wir haben äh, eine Aktienkultur in den USA, wir haben hier in Deutschland eine Schuldenkultur, ähm, anstatt eine Aktienkultur. Eine Aktienkultur kreiert ein Venture Capital, ein Wagniskapitalkultur. So, äh, mit Geld, man kann neue Ideen für junge Leute und, ähm, äh, äh, schaffen. Und so eine junge Person sagte, ich habe eine Idee, hier ist mein Businessplan, ich glaube ein, ein paar Millionen aus Startkapital, die kriegen das. Und wenn die äh, versagen, ähm, die ein paar Millionen sind abgeschrieben, aber er, er sagte, ich habe eine bessere Idee und das wird ein Schlager sein, er kriegt wieder seine zwei Millionen, um weiterzumachen. Und irgendwann, der Mann wird enorm erfolgreich sein. Er möchte, jeder äh, Erfinder möchte wie ein äh, Stephen Jobs oder ein Bill Gates sein. Äh, das ist illusorisch. Aber äh, das Wort Versagen ist eigentlich kein Thema in den USA. Das heißt, man sieht Versagen als eine Lern, äh, äh, Lernmöglichkeit. Und er, wird das, er oder sie wird das in die, in die Zukunft besser machen. Well, wenn Sie an den Top 1000 Firmen weltweit sehen, Sie sehen keine Firma aus Bangladesch in den Top 1000 Firmen, keine Firma aus den arabischen Ländern sind da. Aber uh, pur à pur, die um, ihre uh, politische Führung war in die westliche Welt zum Ausbildung, ob das Großbritannien, ob das die USA sind. So das heißt, die politische Führung hat eine völlig andere Ausbildung heute als vor 50 Jahren. Uh, das ist ein, ein Thema. So, und die kommen, die kommen zurück zu ihr Land und die sagen, ich will mein Land besser machen als mein, mein Vater das so haben möchte. Das ist Nummer eins. Die Ausbildung in diesen Ländern ist wesentlich besser heute als vor 50 Jahren. Wir wissen, dass ähm, in äh, Saudi-Arabien es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit äh, ja, ja, ist da. Aber äh, die, die Ausbildung in diesen Ländern sind so gut. Entweder den ortliche Ausbildung oder die, Aus, äh, die schicken ihre, ihre ähm, Prinzen äh, nach Harvard oder, oder, oder so was. Die kommen zurück mit Ideen und die möchten aktiv sein. Die möchten, dass ihr Land äh, ähm, äh, äh, weiter, weiterentwickelt. So ich glaube, und auch die Kommunikation. Heutzutage, jeder hat äh, Fernsehen in diesen Ländern. Ähm, jeder äh, und äh, Social Media ist auch, ja, Facebook ist auch überall in diesen Ländern, im Internet. Und so das heißt, der normale Leute sagen, ich will mein Le Leben äh, besser machen als meine Eltern, mein Kinders Leben sollte besser als mein Leben sein. So das heißt, Kommunikation hat die Landschaft auch äh, völlig verändert. Ähm, so deshalb sind, bin ich für die Zukunft so positiv eingestellt. Äh, äh, die Zukunft wird besser aus der Vergangenheit. Gewaltig. Und der Grund dafür ist folgendes. Erstens, mit Social Media, man hat weniger Kosten. Jede Finanzdienstleistungsorganisation muss ihre Kosten reduzieren. Um, und wenn das das Konsumergeschäft ist, das ist meistens Bricks and Mortars. Um, um, so der Frage ist, braucht man eine Filiale an jeder Ecke? Und im Grunde genommen, wenn jemand logisch denkt, die Antwort ist nein. Um, weil durch die Technologie, was zur Zeit existiert, um, man kann alles, alle ihre Finanzdienstleistungsbereich mit einem Handy oder Internet 
ablösen. Das bedeutet, neue Branchen werden auftauchen, was heute nicht existieren. Und diese Leute, die anscheinend arbeitslos sind, die wechseln zu einer neuen Branche. Und das ist gut so. Jede Branche muss sich ändern. Auch die Finanzdienstleistungsbereiche muss, muss sich ändern. Und wer nicht äh, keine Änderungen macht, wie, äh, ja, eigentlich über die Zeiten, die werden nicht so relevant sein. Ähm, so sicherlich jede Bank muss sich ein bisschen nachdenken, äh, wie kann ich meinen Kunden bedienen? Und ob Google oder IBM oder Hewitt Packard eine Banklizenz äh, kriegen oder nicht, das ist äh, nicht ein Thema für die Privat Privatbankwirtschaft. Äh, das ist mehr oder weniger ein Bank, äh, ein Thema für unsere Regulatoren. Im Grunde genommen, ähm, äh, ich, äh, ich bin über 30 Jahre lang in dieser Branche tätig und ich liebe die Konkurrenz. Uh, durch die Konkurrenz, uh, man bringt neue Ideen, neue Wachstumsmöglichkeiten rein und mehr hoffentlich Kundenzufriedenheit. Aber es gibt eine Gefahr in all diese Änderungen und die Gefahr ist um, uh, Cybersecurity. Das heißt, um, uh, dass, uh, es, gibt, uh, es ist nicht so in die Öffentlichkeit, aber Cybersecurity ist ein Thema für jede Bank, jede, Bran äh, jede Firma in alle möglichen Branchen, weil ob At Attacker äh, von aus China, aus, aus unterschiedlichen Ländern kommen, das geht in unsere Privatsphäre rein. Und dann, äh, jemand wird nicht das Vertrauen haben, elektronisch ihre Transaktionen zu machen. Und Vertrauen in den Finanzdienstleistungsbereich ist das A und O.